Muy buenos días, gracias por la, como, por la presencia. El motivo de la convocatoria, junto con el Secretario de Gobierno, con el Director de Gobierno, es eh, realizar la presentación del nuevo Director de CASMA, que depende, como todos saben, de la Secretaría de Gobierno, que va a ser a partir de hoy el doctor Hernán Saco, eh, a quien le agradecemos la predisposición para aceptar este cargo. Hemos estado dialogando porque el director actual eh, de CASMA presentó la renuncia por motivos personales. Bueno, le agradecemos a, al doctor Saco que haya aceptado este difícil cargo que tiene el municipio, eh, pero que sabemos que lo va a llevar adelante con toda profesionalidad, con empeño, con entusiasmo. Es un gran conocedor de tema. Eh, estuvimos hablando ya de temas que tienen que ver con el medio ambiente, que está dentro de su área, con distintas problemáticas que todos conocen, que se han originado con con los perros callejeros y demás. Eh, quiero aclarar, antes de que hable él, de que esto no quiere decir que se abandone el proyecto que fue votado por ordenanza, sino todo lo contrario. Tenemos que avanzar en, el, en este sentido, conciliando entre las necesidades de los vecinos, que son diariamente mordidos en la vía pública por los distintos perros sueltos, y también eh, la el trabajo que hacen las distintas asociaciones ONG y, y voluntarios que trabajan en el cuidado de, los, de las mascotas. Eh, hoy mismo va a mantener eh, el director una reunión con todos los voluntarios y con las asociaciones y también con los veterinarios para avanzar en el tema de castraciones y demás. Así que estoy convencido de que va a tener una gestión exitosa. Eh, agradezco enormemente también a Cintia Satiano que ha estado colaborando con nosotros en todo este tiempo para lo que es, eh, bueno, en, en su momento sacar los perros de, de la dirección eh, de servicios públicos donde se encontraban y llevarlos a distintos lugares donde los mantuvo, los contuvo y atendió todas las emergencias que hubo durante este tiempo. Va a seguir colaborando, por supuesto, con Hernán. Ellos decidirán eh, la forma, eh, así que tienen la plena libertad para seguir trabajando en el tema con el convencimiento de que los caniles se van a construir. Hay una reunión programada ya con el Secretario de Gobierno, con eh, quien está a cargo hoy del Cedronar en Chivilcoy. Ustedes saben que Cedronar está en un predio de 6 hectáreas que es municipal, que fue cedido por convenio hace unos años, que si bien la obra que estaba pactada no se finalizó, hay 5 hectáreas que están improductivas, que están sin usarse. En ese lugar planeamos realizar eh, los caniles donde puedan ser asistidos desde CASMA y desde las propias voluntarias que quieran trabajar, como habíamos dicho y como está establecido en la ordenanza, podamos ir resolviendo toda la problemática eh, que no tiene una solución mágica, que no es inmediata, porque como todos sabemos el número excede lo que puede albergar cualquier canil, pero sí vamos a ir atendiendo la urgencia, atendiendo la emergencia y fundamentalmente el control antirrábico, que es una obligación que tiene la Dirección de Control Alimentario, Zoonosis y Medio Ambiente, eh, realizar eh, cada vez que hay una persona que es mordida por un, por un perro, bueno, hay que hacer el control antirrábico, lo va a explicar el doctor Saco ahora, pero es una obligación del Estado y lo vamos a hacer en un lugar privado, en un lugar con todas las comodidades para los perros, pero es obligación hacerlo, o sea, no, no, no hay forma de que el Estado se desentienda de eso. Eh, así que vamos a seguir trabajando, la idea es trabajar en conjunto, como siempre lo dijimos, con todos los que quieran colaborar para resolver el problema, escuchando todas las críticas constructivas, como las hemos escuchado cuando se habló de que no, no estaban de acuerdo la mayor eh, parte de las protectoras y de las ONG, de que se albergue a los perros en, el, en la Dirección de Servicios Públicos, porque estaba muy cercano a donde se depositan los residuos. Avanzamos eh, en esa corrección, pero avanzamos con el proyecto. Así que felicitaciones al, al doctor Saco, le agradezco al secretario de Gobierno y al director que han hecho las gestiones y a Cintia por su trabajo. Bueno, y ahora a trabajar, ¿no? Así que felicitaciones, éxitos en la gestión. Procedemos eh, la, la palabra, si quieren hacer alguna consulta o si quieren decir algo. Bueno, bueno, yo eh, también agradezco... Eh, a Guillermo, agradezco a su grupo de trabajo eh, por la confianza brindada. Es un, realmente un desafío 
es un, un área que, que particularmente bueno, a mí me gusta, eh, pero bueno, sé que es un desafío muy importante. Eh, voy a tratar de poner todo de mí para tratar de, de, de solucionar la mayor cantidad de problemas posible y hacer que, que todo fluya de la mejor forma. Eh, bueno, como decía Guillermo, es, hay cuestiones legales eh, y técnicas profesionales que no lo podemos dejar de atender, eh, ya sea del área de medio ambiente como del área de sanidad animal eh, y de zoonosis. Eh, hay cuestiones que llevan un protocolo ¿sí? eh, sanitario, como son eh, el tratamiento de animales mordedores y todo, que eso nosotros eh, no lo podemos dejar de atender y tenemos que seguir con un protocolo. Más allá de eso, entendemos que eh, hay muchas situaciones que nos van a llevar tiempo a acomodar, eso es totalmente urgente, totalmente diario, pero hay situaciones que nos van a llevar un tiempo, esperemos solucionarlas de la mejor forma posible. Doctor, ¿hay alguna situación que quiere cambiar, darle un pronta saco a la, a la gestión? Eh, yo todavía eh, estoy viendo a ver cómo están todas las situaciones. Sí, o sea, es un desafío. Yo es la primera vez que ocupo un cargo público de esta naturaleza, entonces para mí es un desafío y como todo profesional creo que tiene... Eh, hay muchos desafíos medioambientales que para todo profesional es, eh, es muy importante y me encantaría poner un pronto saco. ¿no? Eh... Pero algo que veías que estaba, se estaba haciendo como no te gustaba a vos y lo, verías, ¿lo cambiarías? No, no cómo está? todavía no me profundicé en cómo está la situación. Sí, eh, hay muchos problemas que, eh, eh, que, que veo que no tienen solución, pero no, no solamente de Chivicoy, sino de, de la provincia, de, del país, y, y hay muchos problemas medioambientales eh, que, que vemos que no tienen solución. Y entonces eh, a mí se me planteó un desafío muy importante. Seguramente, eh, además de eh, las reuniones con las entidades protectoras y demás, para tener Hernán, eh, un trabajo muy importante con el tema de la toma de conciencia de muchos vecinos en particular, individualmente, que tienen perros sin el tratamiento responsable, como, como se viene diciendo, perros de, de, de puertas para afuera de la casa, y seguramente va a tener que trabajar muchísimo en todo eso. Eh, ¿Lo, lo tomás como un desafío eso? Titi, yo creo que eso eh, es un, el punto más importante. La responsabilidad que eh, las personas tenemos con los animales y con nuestras mascotas es el punto más importante que, que, que al que voy a apuntar. ¿sí? Eh, creo que la responsabilidad y el respeto que nosotros merecemos como ciudadanos, nosotros ante los animales y, y nosotros, eh, si nosotros no tenemos responsabilidad ante los animales, no tenemos respeto ni a los animales ni, cuanto, ni, ni entre nosotros mismos. Entonces, eh, creo que muchos problemas de los que hoy tenemos se solucionarían siendo un poquito más responsables. Eh, Creo que voy a hacer la fuerza para que ese sea el punto para tratar de mejorar eh, esta situación. Eh, pero bueno, es una, es una situación que no, no, nos desborda. ¿sí? Eh, necesitamos ser más responsables. ¿sí?